the harassment fire begins. Hundreds of flares and thousands of bullets are fired into the sky, turning night into day. Jadi, tembakan itu ada yang bercahaya, ada yang api, kan? Jadi, memang terang. Keadaan itu terang. Jadi, saya dalam keadaan ketakutan menyelamatkan diri dan duduk berhampiran dengan Fajero. Dan saya nampak waktu itu beberapa orang ahli uh, anggota kumpulan perompak ini melarikan diri. Ada yang masuk dalam lubang, ada yang menyuruh di belakang keret, uh, kereta Pajero itu menyelamatkan diri. Terdengar suara daripada ketua dia mengatakan, uh, jangan takut, kita jangan takut. Kalau kita mati pun perjuangan kita ini syahid. Can security forces destabilize the militants and end the crisis by morning? It's day five of the arms heist, and security forces are under orders by the Prime Minister to end the crisis by 6 p.m. today. Over 100 military weapons and thousands of ammunition rounds are missing, stolen by the militant group Al Mauna. The militants have holed themselves up on top of Chinalik Hill with four hostages, two of whom are already dead. After another night of psychological harassment, the gunmen have had little sleep. This morning, according to police hostage Mohammed Shah, two militants cannot take the pressure anymore. Pada pagi itu, ketua perompak ini telah mengarahkan satu anggota dia untuk memberitahu kepada tukang masak membuat air. Kan? Bila dia anggota itu pergi ke bawah melihat uh, tukang masak, dah tak ada. Jadi dia ba balik bagi tahu. Tuan Syekh, kita punya tukar masak dah tak ada dah lari. Wah, inilah rasa perjuangan kita satu-satunya. Perjuangan kita ada yang takut, ada yang tak berani. Sedangkan perjuangan kita ada perjuangan mati syahid. The Army Cordon intercepts the missing militants. General Zaini reacts to the good news. I was exhilarated. I was happy because it means that the operation beginning to show effect and uh, it's fitting on our on our plan, you know, it, our plan's working, meaning we're getting people to come down to surrender. One of them said that, uh, well, my Amin doesn't talk much, but he said, you have got also to be afraid of my gun, not only the security gun. So this implies that uh, my Amin is also at that particular time, knows that his hold on his people is very loose now. But to capture the remaining militants, security forces may have to launch an assault. The police call upon 69 Commando, their elite team trained in jungle warfare. Abdul Razak Mohammed Yusuf leads the squadron. His first mission is to determine the viability of using tear gas to flush out the militants. Telah berada di pos akhir yang paling hampir sekali dengan kedudukan musuh, uh, saya pun mengarahkan anggota saya melakukan uh, tinjauan rapat. Uh, hampiri secara taktikal ke, ke, ke tempat musuh. Semua berpendapat yang tembakan uh, gas menyebab mata itu tak sesuai lah dalam operasi yang macam ni dengan keadaan muka bumi. Jadi saya pun uh, suruh anggota saya monitor alat perhubungan, uh, keadaan sebenar apa yang berlaku. Razak radios in his situation and learns about the capture of the two militants. He prepares his men for more deserters. Mengikut kebiasaan, kalau ada yang dah berpaling tadah, masih ada ramai lagi lah yang akan berbuat demikian. Jadi sebab itulah saya mengarahkan kumpulan saya untuk mengadakan kawalan serapat yang boleh di kawasan musuh itu. Dan kalau ada pihak musuh yang melepasi kawalan kita itu, kita akan tangkap dan bawa dia ke pihak keselamatan untuk tindakan selanjutnya. By 1.30 p.m., Razak and his team have reached the river. Just beyond is the militant's hideout. Saya sendiri pun uh, berpendapat supaya saya berada paling hampir di kawasan musuh itu untuk monitor keadaan. Jadi kalau saya berada di tempat yang paling hampir, saya akan mendapat uh, pandangan yang lebih tepat tentang keadaan musuh. Bila sampai tempat yang saya rasakan agak berbahaya, Saya akan serahkan diri saya sepenuhnya kepada Tuhan lah. Kemudian saya boleh dengar suara suara dia orang bercakap-cakap dengan dengan terang. Dan finally saya sampai dekat batu. Saya rasa eh 
saya dah cukup hampir dengan uh, pihak musuh pada masa itu. To Razak's surprise, one of the militants descends to the river. Salah seorang pada anggota musuh ni menghampiri ke sungai lebih kurang 3 meter daripada tempat saya berlindung di belakang batu tu. Bila saya tengok dia sedang mengambil air semayang, saya sendiri merasakan, eh ini kalau aku tembak orang tengah nak semayang ni satu kesalahan besar. <laughs> saya berdoa dalam hati saya, Allah Tuhanku, biarlah dia menyerah. Dan saya tak tahu sama ada itu dia menangkap intuisi saya. Dan bila dia pandang saya, yang saya sedang menenang senjata kepada dia, saya kata, jangan tembak teman. Assalamualaikum, jangan tembak teman. Katanya. Teman Mujahidin. Jadi saya pun katakan kepada dia, takkan uh, teman nak tembak. kan? Tapi menyerahlah. Jadi dia pun jawab, memang teman nak menyerah. Tapi biar teman mandi dulu, katanya. Itulah mulanya perundingan saya dengan pihak Anwar Police hostage Muhammad Shah remembers Razak well. Saya waktu itu tengah kena mengalir lubang. Jadi terdengar suara orang bagi salam. Assalamualaikum. Eh, siapa pula ni berani masuk sini kan? Dengan pakaian-pakaian hijau dengan bawa senjata. Uh, perasaan saya agak rasa uh, yakinlah bahawa mungkin orang datang nak menyelamatkan saya. But while Razak negotiates with the militant, more armed men come down the hill. Dan pada masa yang sama, anggota saya yang berada di belakang saya melihat keadaan saya mungkin uh, tertekan. Saya tak dapat nak cope up dengan ni, jumlah musuh yang datang ramai, lebih kurang enam ke tujuh orang. Jadi dia orang pun turun nak, nak bagi covering kepada saya. It turns out that the militant is Zahid Maslim, a friend to one of Razak's men. Eh, kebetulan masa itu, Zahid telah ternampak salah seorang pada anggota saya itu. Sambil berkata, eh, orang kamu teman pun ada. Dan mereka berpeluk-pelukkan. Bila dipanggil kumpulan musuh yang lain datang untuk menyerahkan diri, kan, dia orang tengok si Zahid dengan anggota saya berpeluk-pelukkan. Dia orang pun berpeluk-pelukkan sama dengan dengan kumpulan saya. Lah. Seolah-olah macam dah kenal lama. Itu mungkin ini act of God lah dengan masa takdir untuk uh, keadaan jadikan keadaan itu lebih kondusif. Zahid and his men surrender their weapons. All of us have got one option that is if possible get them to surrender without any firefight because we know what will be the outcome of the firefight. So Raza on his own initiative tried to get them to surrender and in this particular case he succeeded he succeeded very well tetapi hati saya masih berdetik sebab saya tak tahu jumlah sebenar uh, kumpulan musuh ni dan yang datang lebih kurang 6 7 orang dan uh, sebab tu saya tanyakan macam mana dengan yang di atas apa yang yang lain-lain Razak Sain is to get to the group's leader jadi saya tanya siapa nama ketua tu yang kata uh, Amin saya kata hampa ni kumpulan silat ke dan dia jawab, ya, kumpulan silat, uh, kumpulan Ahmad Munah. Uh, Okey lah, tak apa. Kalau macam tu, biar, biar ni, saya sendiri yang pergi jumpa. Alone, without backup, Razak ascends up Janalik Hill. Uh, dan saya pun pergi, uh, bagi salam dan berjabat tangan dengan setiap anggota yang ada bersama dengan ni. Sambil salam tu, saya pun bagi gesture yang uh, apa ni, selalu ni, apa, semua ni apa ni? Saya dah pernah tengok ni dalam majalah. Saya katakan. Razak is also a martial artist, and he remembers reading about the Almauna in a martial arts magazine. The article provides a clue to disarming Amin via the teachings of Islam. Objektif saya ialah untuk Amin menyerah, menyerah diri secara baik. Kami pun berdialog lah, berbincang tentang uh, justifikasi apa yang beliau lakukan tu adakah menurut ajaran Islam sebenarnya ataupun tidak Police Commando Razak is surprised by an unexpected disturbance coming from the school at the foot of Janalik Hill a loudspeaker crackles to life This is uh, General Zaini I am the Army Field Commander you 
better surrender, otherwise we are going to assault. It's 3 p.m. With only four hours of daylight left, the Army assault team is on standby. Meanwhile, back on Janalik Hill, Razak manages to convince the Almauna members to surrender their weapons. Every one except for Amin, the leader. He wants to pray first. Razak radios the message back to the command center. I say, what more? You know, you know, you know what I mean? You know, here you are, you're a corn and all that, you want to do delay some more. I know what you're trying to do. And uh, that worries me, you know, because. I mean, we don't want, because the pressure is building up, not just on us, but more on him. And we must maintain the pressure on him. We must not let him to think. Zoho prayers, may, he may reflect. The reminder came again at that time, at point in time. We have to finish this quickly. We must finish this by last light from Tansri, uh, from the IGP. And I say, in that case, sir, we have to attack now. Pressured to act. The security forces led by the commanders have no choice but to storm the hill. The armored personnel carriers are dispatched. Bila terdengar ni APC naik, diorang dah mula berasa gundah. Dan yang mana yang letakkan senjata, ambil balik senjata diorang. Saya, saya dah janji supaya keadaan yang tak, tak akan ada sebarangnya kejadian yang buruk pada diorang. Saya kata saya akan korbankan diri saya sendiri untuk ni keselamatan dia orang. Tapi bila APC yang naik dengan bunyi APC yang menggegarkan bumi itu kan, empat biji, empat buah APC itu. Kemudian bila rem dibuka, turun pasukan dengan cara agresif kan, menghala kepada pihak Al-Ma'unah ni yang semakin menakutkan dia orang lah. Bila dia orang pergi ambil senjata, saya terpaksa sabarkan dia orang, tarik yang mana yang mampu saya tarik. Dia kata jangan lawan, jangan lawan. Dan bila kumpulan, uh, kumpulan tentera masuk, saya terpaksa pergi kepada dia orang pula. Masuk masuklah menggalang ni. Uh, kata masuk cara aman, masuk cara aman. Dia orang sudah pun menyerah diri. Saya, saya katakan kalau jadi apa-apa pun, jadilah. Saya kata. Biar saya yang terkorban, tapi jangan ada pertumbuhan arah yang lain. Saya katakan itulah. Razak is caught between the militants and the approaching assault team. This is Razak's worst nightmare. Five of the crisis on Janala Hill. Thirty gunmen and two hostages are surrounded by thousands of security personnel. Police Commando Razak is negotiating a surrender when Army General Zaini and Police Commissioner Hadi arrive with an assault team. The negotiation is now at a standoff. Razak hands over control to his superior, Hadi. Then I went to Tuan Hadi. Saya pun brief lah Tuan, Tuan Adi saya kata, uh, That is their leader That is Amin their leader Saya kata But careful Tuan He is mentally unstable Saya katakan I say that That word strike my mind I say because uh, Number one is that Mark Amin has lost a fight He has lost control Of what's happening All the while For the past four or five days He thought that he was in control Now suddenly That he found out That he was alone General Zaini Recalls his first meeting With Amin when I came face to face with Amin. Kind of uh, neutral about things initially. And I continued uh, saying, let's, uh, let's surrender. Enough, you know, enough with this whole, this whole thing. Let's go down the hill. Basically, he said, uh, do not panic. Uh, don't be too hasty in Malay. Yeah, let's talk. Amin, armed with a rifle and a grenade launcher, stubbornly refuses to surrender. He finally came up with this statement saying, uh, let us be. I said, what do you mean? Let us be here. Immediately, I said, that's not possible. That cannot be. That must have upset him. Amin suddenly draws his weapon. I remember seeing the barrel of the gun going for my uh, left abdomen. I was fearful, this cold feeling in myself. I said, oh, my Man, this man is crazy. I'm going to die this time. Meanwhile, security forces rescue villager Jafar and policeman Muhammad Shah and lead them to safety. Dalam perjalanan, saya terdengar satu dah tembakan. Tapi tak, saya tak tahu apa yang berlaku di atas. Yang saya dengar cuma jeritan 
daripada pasukan keselamatan medik 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 